Hi friends, welcome back to Birla's Parway. In this video, we will talk about the car reflector and then projector. We will talk about the type of headlights. We will talk about the work of the car. We will talk about the suit. We will talk about the details and analyze it in this video. If you are watching this video, please subscribe to our channel. If you are watching this video, subscribe to our channel. If you are watching this video, please click the bell button. That's why we will reach out to you. Now, let's go to the video. So, in the main of the projector and reflector, in the projector lights, what is the reason for recent cars? This is a higher option for you. What is the reason for that? Now, we can see it. First, we can see what type of lights are in the car. We can see what type of headlights are in the car. Number one, we use a lot of times to use a lot of halogen type of light. Then we use LED and HID. Then we use a light that is high intensity discharge light. Then we use a lot of laser lights. We use a lot of laser lights in our cars. That is a super car, BMW, Audi, and other cars. We use a lot of higher cars in our cars. That is very expensive. In the mid moon bulbs, you can see most of the cars. In the projector headlight, you can use the same bulb as you can use the moon. That is what you can use the HID bulbs. You can use the projector headlamp as well. Now, you can see the 4 bulbs as well. First is the halogen bulb. What are the luminance? There is a distance between 700 and 2000 luminance. How much is the distance between 700 and 2000 luminance? It is 100 meters. If you come to the company, you can fix the car in 55 watts. What are you doing? If you tell the watts, you can upgrade the watts to 95 watts. Right? If you tell the HID lights, what are the HID lights? 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 3800 luminance वाले क्या आधों दोनों के ऊपर रहते आधों का distance वाले अवलोक कवर आगे अपनी पातिंग है ना 250 meters वाले क्या उंगले कवर आगे आधे कार्डित है दे LED LED lights से इन दे LED वाले था 15000 luminance लम उंगले करेगी दे इधे वाले 300 meters वाले क्या उंगले कवर पने दे आधों का watt पातिंग है अपनी ना 30 watt next last एंड the laser lights वाले 600 meters वाले क्या उंगले कवर आगे दे 20000 luminance वाले क्या आधों क now, if you look at the technology improved, the distance is increased. It is very low. The water is very low. Okay. So, we will talk about the LED lights. What are the main things that we can do with the topic? What are the reflector types? The type of headlamp is in most of the cars. So, what are the things that we can do? Just a metal bowl. What are the metal bowl? The mirrors are in different angles. अदल वंदे प्लेस पने रखांगे अपो उरे लाइट लर वंदे वर्रा लाइट रेस वंदे ऐना पन रों अपनी ना अंदर मिरर लर वंदे टच पने फ्रंट लर वंदे वाइड आ वंदे उंगले के वो अदल वंदे कवर आ गए राइट ओके अपो इधे हाई बीम और लो बीम के ऐना पन रांगे अपनी ना इधल रेंट टाइप ऑफ लाइट्स वंदे उंगले कवेलेबल in the dual beam light, you can see most of the cars in the dual beam light. In one light, there are two tungsten. In the image, you can see what you can see in the dual beam light. There are two tungsten. There is a gap between two tungsten. In the gap, you can see what you can see in the gap. I mean, you can see a projector in the reflector. That is low and high. You can see what you can see in the visibility. What is the difference between the single beam light? There is one tungsten, then you can fix low and high tungsten. If you look at the right side, you can see two different tungsten. You can see two different tungsten. What is low and high tungsten? You can see two different tungsten. 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 रिंड में उन्हें उंगली कवर आगे रामारी उंगली कड़े की दे, ओके? अपन मोस्ट ऑफ़ द कार्स ला इप्पन ड्यूअल बीम ना उन्हें उंगली के यूज़ पन रहेंगे, राइट? इप्पन प्रोजेक्टर टाइप ना इन्ना अब इन्ना इन्दे नेम ले उंगली तेरी हों प्रोजेक्टर अब इन्ना इन्ना तो अब इन्ना ओर ओर विषय तो उन्हें परिश्रम प्रोजेक्ट 
நம்ம வந்து இந்த எல்இடி ப்ரொஜெக்டர் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா அது என்ன பண்ணுது ஒரு இமேஜையோ ஒரு வீடியோவையோ ஒரு லென்ஸ் மூலமாக வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா பெருசாக ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிது இப்போ நீங்கள் மூவி தேட்டரில் கூட நம்ம அதை தான் நம்ம பார்க்குறோம் ரைட் அப்போது அந்த இடத்துல வந்து ஒரு லென்ஸ் இருக்குது அந்த லென்ஸை தான் வந்து என்ன பண்ணுது ஆப்ஜெக்டை வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி காமிக்கிது அதாவது அந்த இமேஜை வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி காமிக்கிது பெருசாக காமிக்கிது அதே டெக்னாலஜி தான் வந்து இந்த ப்ரொஜெக்டரில் லேம்ப்லேயும் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுலேயும் வந்து ஒரு லென்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது இப்போ நீங்கள் இந்த காரில் கூட பார்க்கலாம் ரவுண்டாக நமக்கு இங்கே தெரியுது இல்லையா அது தான் லென்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இந்த சைடு வியூவில் நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு டூம் மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா இதை தான் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா லென்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இதோட ஓவரால் சைஸே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் அப்போது இது இதுக்கு தேவையான அதாவது இதை இதை பிளேஸ் பண்ணுறக்கு தேவையான ஹெட்லேம்போட சைஸே வந்து ரொம்ப ஸ்லிம்மாக இருந்தால் போதும் அதனால தான் இப்போ நீங்கள் ரீசெண்டாக பார்க்குற மோஸ்ட் ஆஃப் த காஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்லைட் வந்து ரொம்ப ஸ்லிம்மாக சின்னதாக வந்து உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது ரைட் அது பார்க்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப நீட்டாக இருக்கிற மாதிரியான ஒரு லுக் வந்து இப்போ கிடைக்கிது ஓகே ரைட் அப்போது இந்த ப்ரொஜெக்டர் லேம்புக்கு உள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னா இதுக்குள்ளேயும் வந்து ஒரு மிரர் பவுல் தான் இருக்குது நீங்கள் இங்கே பின்னாடி பார்க்குறீங்க இல்லையா அந்த ரிஃப்ளெக்டர்ஸ்ன்னு சொல்லி காமிச்சிருக்காங்கல்ல அது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு மிரர்ஸ் தான் அதுக்குள்ளேயும் இருக்குது அந்த மிரரில் இருந்து வர்ற லைட் ரேஸை வந்து இந்த லென்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி பெருசாக முன்னாடி ஒரு இமேஜை காமிக்குது அந்த இமேஜ் தான் வந்து ஒரு பெரிய லைட்டு எதனால் அப்படின்னா பின்னாடி வந்து இந்த லென்ஸுக்கு பின்னாடி நமக்கு வந்து இமேஜ் இல்லை ஒரு லைட்டு தான் வந்து அங்கே இருக்குது அந்த லைட் வந்து பெருசாக ப்ரொஜெக்டாக காமிக்கும் போது உங்களுக்கு முன்னாடி ஒய்டாக வந்து உங்களுக்கு ஒரு வெளிச்சம் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கிது ஓகே ரைட் ஸோ இதில் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு நைன்டீன் எயிட்டிஸ்லலாம் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த அம்பாஸ்டர் கார்லலாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க உள்ளே இருக்கிற பல்பே வந்து நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது ஸோ வெளியில் இருக்கிற டூம் வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது என்ன அப்படின்னா அதான் வந்து அந்த லென்ஸ் ஆக்சுவலாக ஸோ அப்பயே வந்து அந்த ப்ரொஜெக்டர் லென்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பட் அது வந்து ரொம்ப பெரிய சைஸாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதோட அட்வான்ஸ்மெண்ட் தான் வந்து இப்போ என்ன இருக்கு அப்படின்னா ரொம்ப சின்ன ஷேப்பில் உங்களுக்கு கிடைக்கிது ரைட் இதில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஃபேக்டர் இருக்கு என்ன அப்படின்னா இதில் வந்து ஒரே பல்பு தான் லோக்கும் சரி ஹைக்கும் சரி தனியாக வந்து பல்ப்ஸ் கிடையாது இன்னொன்று டியூல் பீம் பல்பும் வந்து இதில் கிடையாது ஸோ ஒரே ஒரு பல்பு தான் வந்து இங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ என்ன நடக்குது அந்த லோக்கும் ஹைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே லெஃப்ட் சைடு இமேஜில் பாருங்கள் இங்கே கீழே வந்து ஷட்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 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 சின்ன ஒரு கோடு ஒன்று காமிச்சிருங்க ஸோ அதில் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பாதி லைட் பீம் வந்து அந்த இடத்துல உங்களுக்கு கட் ஆகிடுது ஸோ அந்த லைட் பீம் வந்து என்ன அப்படின்னா கிராஸ் பண்ணி அந்த லென்ஸோட மேல போக வேண்டிய அந்த லைட் பீம் வந்து அந்த ஷட்டர் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா க்ளோஸ் பண்ணுது ரைட் விச் மீன்ஸ் என்ன அந்த லென்ஸ்ல வந்து பாதிக்கு தான் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகுது லைட் ரேஸ் வந்து கவர் ஆகுது அதான் வந்து லோ பீம் அப்ப இந்த ஷட்டரை நம்ம கீழே ஓபன் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மீதி இருக்கிற லைட் பீமும் என்ன ஆகும் கிராஸ் ஆகி அந்த லென்ஸோட ஆப்போசிட் சைடுக்கு போகுது அதுதான் இங்க ரைட் சைட்ல உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கிறேன் கீழே ஓப்பன் ஆனதுனால ஃபுல் லைட் ரேஸ் வந்து உங்களுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா லென்ஸ் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு கவர் ஆகிறதுனால உங்களுக்கு ஃபுல் ஏரியா கவர் ஆகுது அதான் வந்து ஹை பீம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த ஷட்ரு வந்து எப்படி உங்களுக்கு ஆப்ரேட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சொலினேட் சுவிட்ச்னு சொல்லுவோம் அந்த சொலினேடுங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஜஸ்ட் பவர் கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து வெளியே வரும் பவரை விட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா உள்ளே போய்க்கும் ஓகே அப்போ நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் ஹை பீம் ஆன் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த ஷட்ரை வந்து உள்ளே இழுத்துக்கும் லோ பீமை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஷட்ரை வந்து வெளியில் தள்ளும் அதுதான் அந்த சொலினேனோட ஒர்க் ரைட் அந்த சொலினேடை வச்சு தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த லைட் பீம் வந்து ஹாஃபாக பிரிக்கிறதுக்கும் ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணுறதையும் அதை வச்சு தான் பண்ணுறாங்க ரைட் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த ப்ரொஜெக்டர் டைப்பில் வந்து லோ அண்ட் ஹைவை வந்து உங்களுக்கு மேனேஜ் பண்ணுறாங்க ஓகே ரைட் இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதோட ஆக்சுவல் கம்பாரிசன் வந்து இங்கே நம்ம பார்த்துருக்கோம் ரிஃப்ளெக்டர் டைப்புக்கும் ப்ரொஜெக்டர் டைப்புக்கும் ஸோ எந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து லைட்டிங் வந்து கவர் ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் மேலே உள்ள இமேஜ் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு ரிஃப்ளெக்டர் டைப் ஆஃப் இமேஜ் இங்கே காரில் இருந்து வர்ற ரேஸ் நீங்கள் பாருங்கள் ரொம்ப ஒய்டாக வருது ஆனால் ரொம்ப ஷார்ட்டாக வருது ரைட் அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த ஒய்டு
இந்த ப்ரொஜெக்டரில் எப்படி அப்படின்னா ஷார்ப்பாக இவ்வளோ தூரம் வரும் அப்படின்னா அவ்வளோ தூரம் கரெக்டாக கட்டம் போட்ட மாதிரி இருக்கும் எப்படி நம்ம மூவி தேட்டரில் வந்து கரெக்டாக ஸ்க்ரீனில் தவிர வேறு எங்கேயுமே லைட்டிங் நமக்கு வர்றது இல்லையோ அதே மாதிரியே இந்த ப்ரொஜெக்டரில் ஹெட்லேம்ப்லேயும் வந்து ஃபோக்கஸ்டாக எந்த இடத்துக்கு லைட் இருக்கணுமோ அந்த இடத்துக்கு மட்டும்தான் வந்து லைட் இருக்கும் நல்ல டிஸ்டன்ஸுக்கு இருக்கும் ரைட் ஓகே ஸோ இது வந்து ரியல் டைமோட ரிசல்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் அந்த இமேஜில் லெஃப்டில் இருக்கிறது ஒரு ப்ரொஜெக்டர் லேம்ப் ரைட்டில் இருக்கிறது ஒரு ரிஃப்ளெக்டர் லேம்ப் இது எந்த அளவுக்கு வந்து நமக்கு கவர் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இந்த ப்ரொஜெக்டரில் நமக்கு தேவையான ட்ராக்கில் மட்டும் நல்ல லென்த்துக்கு உங்களுக்கு வந்து லைட்டிங் வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுது அதே இது ரிஃப்ளெக்டரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட பக்கத்தில் உள்ள ட்ரீ அதுக்கும் மேலே வந்து உங்களுக்கு கவர் ஆகுது ஆனால் டிஸ்டன்ஸை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஷார்ட்டரான டிஸ்டன்ஸில் தான் அவங்களுக்கு கவர் ஆகுது ஓகே ரைட் அப்போ ஓவராலாக நமக்கு வந்து ப்ரொஜெக்டர் பெஸ்ட்டாக இல்லை ரிஃப்ளெக்டர் பெஸ்ட்டாக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரொஜெக்டரில் சாரி ரிஃப்ளெக்டரில் இருக்கிற ஒரே அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப ஒரு காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அதாவது காஸ்ட் வந்து ரொம்ப கம்மி ஈஸியாக நீங்கள் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இதே இது ப்ரொஜெக்டர் லேம்போட காஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் அதிகம் அப்போ நீங்கள் அது போயிடுச்சு அப்படின்னா ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அது வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் ஆனால் நமக்கு ரிஃப்ளெக்டர் லேம்பில் அதாவது ஹாலஜன் பல்ப் வந்து எந்த அளவுக்கு ஃபெயிலியர் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஹெச்ஐஜி பல்ப் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகாது அப்போ அதோட லைஃப் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதனால் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக உங்களுக்கு ப்ரொஜெக்டர் லேம்பில் வராது ரைட் அப்போது இன்னொன்று மெயின் அட்வான்டேஜ் ப்ரொஜெக்டரில் என்ன அப்படின்னா ஆப்போசிட்டில் இருந்து வர்ற டிரைவர்ஸுக்கு வந்து நம்மளோட லைட் வந்து ஒரு பிளைண்ட்னஸ்ஸை க்ரியேட் பண்ணாது நல்ல டிஸ்டன்ஸை வந்து உங்களுக்கு கவர் பண்ணும் ஓகே அப்போது நம்ம ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கு எது பெஸ்ட்டு அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரொஜெக்டர் லேம்ப் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ரிசல்ட்டை வந்து கொடுக்கும் நல்ல ஒரு விசிபிலிட்டியை உங்களுக்கு நைட் ட்ரைவில் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளான ஒரு ட்ரைவை வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கொடுக்கும் அதில் எந்த டவுட்டும் இல்லை இப்போ என்னோடய காரில் வந்து நான் ஆல்ரெடி வந்து ரிஃப்ளெக்டர் டைப் தான் இருக்குது ஒரு ஹாலஜன் பல்பு தான் நான் வச்சுருக்கேன் என்னோடய காரில் பட் அதை வந்து ப்ரொஜெக்டர் லேம்பை மாற்றலாமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக மாற்றலாம் ஆனால் அதை வந்து ரொம்ப ட்ராப் அண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக அதாவது ஜஸ்ட் பல்பை கலட்டி இதை மாற்ற மாதிரியே வேலை கிடையாது அவுட்டர் கிளாஸை மட்டும் அப்படியே ரீட்டைன் பண்ணிவிட்டு உள்ளே இருக்கிற கம்ப்ளீட் ரிஃப்ளெக்டரை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் நிறையா ஒயரிங் ஒர்க் திருப்பி பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஏன்னா ரெண்டு கூறிய பவரோட ரெக்யர்மெண்ட் வந்து வேறு ஸோ அப்போ புதுசாக ரிலேஸ் வந்து ஆட் பண்ணி நியூ சர்க்கியூட்ஸ் ஆட் பண்ணி உள்ளே இருக்கிற டூமெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா இந்த ப்ரொஜெக்டர் லேம் செட்டப்பை வந்து உங்களால் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் பட் பண்ண முடியும் எந்த காருக்கு வேணாலும் இதை பண்ண முடியும் ரைட் ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்து வேறு ஒரு வீடியோவில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் பெறலா பாய்